హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి వచ్చామండి సో ఈ పార్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ చూసే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అనెకాడమీ అనెకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమన్ పెద్దకం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట వికర్ణాలు వికర్ణాలు అంటే డయాగ్నోస్ వికర్ణాలు ఎప్పుడు కూడా అసమానం మరియు పరస్పరం సమర్థి ఖండన చేసుకుంటాయి వికర్ణాలు ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాయండి పరస్పరం సమర్థి ఖండన చేసుకుంటాయి సమర్థి ఖండన సమర్థి ఖండన అంటే ఇప్పుడు చూడండి అవి ఎప్పుడు కూడా వికర్ణాలు ఈ వికర్ణాలు అనేవి ఇప్పుడు ఏసి అనేది ఒక వికర్ణం అలాగే మనకి ఇక్కడ నుంచి బీడి అనేది ఒక వికర్ణం ఇప్పుడు బీడిని మనం కలుపుకుంటే ఇది ఒక వికర్ణం అలాగే ఏసీని కలిపితే ఇది ఒక వికర్ణం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా వికర్ణాలు అనేవి ఆ రెండు కూడా సమద్వి ఖండన చేసుకుంటాయి అంటే ఈక్వల్ గా రెండు ముక్కలు చేసుకుంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు ఏ నుంచి ఏసి అనే ఈ వికర్ణం చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ చూడండి ఏ నుంచి ఈకి ఏ నుంచి ఈకి ఎంతైతే ఉంటుందో ఈ నుంచి సీకి కూడా అంతే ఉంటుంది దాన్నే మనం సమద్వి ఖండన అంటాం సమద్వి ఖండన అంటే రెండు ఈక్వల్ భాగాలు రెండు సమానమైన భాగాలు చేయడమే మనం సమద్వి ఖండన అంటాం అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఏ ఈ ఇచ్చారు మనల్ని ఈసీ కనుక్కోమంటున్నారు అనమాట ఇప్పుడు ఏ ఎంత ఇరవై రెండు అయింది అప్పుడు ఈసీ ఎంత అవుతుంది ఈసీ కూడా ఇరవై రెండే అవుతుంది ఓకేనండి అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఈ వికర్ణం తీసుకుంటే మనం ఇప్పుడు బిఇ మనకి పద్దెనిమిది ఇచ్చారు కాబట్టి ఈడి లేదా డిఇ ఎంత అవుతుందండి అది కూడా పద్దెనిమిదే అవుతుంది సో మనం ఇలా ఏం ఏం చెప్పచ్చు మనం వికర్ణాలు ఎప్పుడు కూడా పరస్పరం సమద్వి ఖండన చేసుకుంటాయి పరస్పరం ఏం చేసుకుంటాయి సమద్వి ఖండన చేసుకుంటాయి ఓకే సో తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఈ ఇచ్చారు డిఇ ఇచ్చి ఏం కనుక్కోమంటున్నారు బిఇ కనుక్కోమంటున్నారు అనుకోండి అప్పుడు బిఇ ఎంత అవుతుందండి డిఇ ఇరవై ఐదు అయితే బిఇ కూడా ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదే అవుతుంది ఇప్పుడు ఎంత ఏఈ ఇచ్చారు ఇరవై రెండు అని ఇప్పుడు ఈసీ కనుక్కోమన్నారు ఈసీ కూడా ఎంత అవుతుంది ఇరవై రెండే అవుతుంది కాబట్టి ఇలా మనం మనకి వికర్ణాలు ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు సమర్థి కణం చేసుకుంటాయి కాబట్టి మనకి ఒక భాగం తెలిసినప్పుడు మరొక భాగం చాలా సులభంగా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకేనండి అలాగే తర్వాత చూద్దాం వ్యతిరేక భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా మనకి సమాంతర చతుర్భుజంలోని వ్యతిరేక భుజాలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎదురెదురుగా ఉన్న భుజాలని అంటే ఇప్పుడు ఏబి భుజంకి ఎదురుగా ఏముందండి సిడి లేదా డిసి అనొచ్చు సో డిసి ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు భుజాలు కూడా ఎలా ఉంటాయి సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇది ముప్పై ఐదు నుంచినప్పుడు ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది ముప్పై ఐదే అవుతుంది అలాగే బిసికి ఎదురుగా ఉన్న భుజం ఏ డి అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయి సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి బిసి ఇరవై నాలుగు ఇచ్చారు కాబట్టి ఏడి ఎంత అవుతుందండి ఇరవై నాలుగే అవుతుంది అని సులభంగా చెప్పచ్చు అనమాట ఎప్పుడు కూడా మనకి సమాంతర చతుర్భుజంలోని ఎదురెదురుగా ఉన్న భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి ఎదురెదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానంగా ఉంటాయి అలాగే పక్క పక్కన ఉన్న కోణాలు సంపూరక కోణాలు అవుతాయి అంటే ఆ రెండు కోణాలని పక్కనున్న రెండు కోణాలని కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేది వస్తుంది తర్వాత చూద్దాం మళ్ళీ అదే ప్రశ్న ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఏడి విలువ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం బిసి కనుక్కోమంటారు అనుకోండి ఇది ముప్పై రెండు కాబట్టి ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది ముప్పై రెండు అవుతుంది అలాగే ఏబి ఇచ్చారు సిడి కనుక్కోమంటున్నారు ఇది నలభై నాలుగు కాబట్టి ఇది కూడా నలభై నాలుగే అవుతుంది సో సో చాలా సులభంగా చెప్పచ్చు అనమాట ఓకేనండి తర్వాత చూద్దాం వికర్ణాలు సమాంతర చతుర్భుజాన్ని నాలుగు సమాన భాగాలుగా విభజించుతాయి ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాయండి ఇక్కడ చూడండి వికర్ణం ఏసి అనేది ఒక వికర్ణం ఈ వికర్ణం అలాగే బిడి అనే మరొక వికర్ణం ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తాయండి ఈ సమాంతర చతుర్భుజాన్ని చూడండి నాలుగు సమాన భాగాలుగా అంటే ఇది ఒక భాగం అలాగే ఇది రెండవ భాగం ఇది మూడవ భాగం మరియు ఇది నాలుగవ భాగం కాబట్టి సమాంతరంగా నాలుగు భాగాలని మనకి చేస్తాయి ఎప్పుడు కూడా దేని చేస్తాయి మనకి సమాంతర చతుర్భుజాన్ని 
ఎప్పుడు కూడా నాలుగు సమాన భాగాల కింద చేస్తాయి ఏంటి వికర్ణాలు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి బాగా చూస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి నాలుగు త్రిభుజాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఇక్కడ చూడండి నాలుగు త్రిభుజాలు అనేవి ఏర్పడ్డాయి ఈ నాలుగు త్రిభుజాలు కూడా ఎప్పుడు కూడా సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అవుతాయి ఈ నాలుగు కూడా ఏమవుతాయండి సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అవుతాయి ఈ నాలుగు త్రిభుజాలు ఎప్పుడు కూడా సర్వ సమాన త్రిభుజాలు అవుతాయి ఓకేనండి అలాగే తర్వాత చూసుకుంటే మనం భుజాల యొక్క చతురస్రాల మొత్తం వికర్ణము యొక్క చతురస్రాల మొత్తానికి సమానంగా ఉంటుంది చూసుకోండి భుజాల యొక్క చతురస్రాల మొత్తం భుజాల యొక్క చతురస్రాలు అంటే ఏ భుజాలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ ఏబి ఉంది అలాగే బిసి ఉంది అలాగే సిడి భుజం ఉంది అలాగే డిఏ భుజం ఉంది వీటి చతురస్రాలు మొత్తం అన్నారు సో చతురస్రాలు చేసాం స్క్వేర్లు చేసాం తర్వాత ఏం చేయమంటే మొత్తం అన్నారంటే కలిపాం నాలుగు భుజాలని చతురస్రాలు చేసి కలిపితే అది దేనికి సమానంగా ఉంటుందంట మనకి వికర్ణం యొక్క చతురస్రాల మొత్తానికి వికర్ణము వికర్ణాలు ఏంటండి ఏసి మరియు బీడి కాబట్టి ఏంటండి ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీడి స్క్వేర్ కి సమానంగా ఉంటుంది అని మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే నాలుగు భుజాల యొక్క చతురస్రాల మొత్తం దేనికి సమానంగా ఉంటుంది వికర్ణాల యొక్క చతురస్రాలకి అంటే ఈ నాలుగు భుజాల యొక్క స్క్వేర్లు మొత్తం కలిపితే అది దేనికి సమానంగా ఉంటుందంటే ఆ వికర్ణాల యొక్క స్క్వేర్ని కలిపినప్పుడు ఆ రెండు కూడా ఎలా ఉంటాయి సమానంగా ఉంటాయి సో ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో మనం దీని కంటిన్యూషన్ మనం నెక్స్ట్ పార్ట్స్ లో మనం చూద్దాం సో తప్పకుండా బాగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి సో అలాగే ఇంతవరకు మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోయి ఉంటే కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్ని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్